টেকনোলজি ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমু সৌদ আপনারা দেখছেন কিভাবে HTML, CSS, PHP এবং MySQL ডাটাবেস ব্যবহার করে একটি CMS তৈরি করবেন তার ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল গত পর্বে আপনাদেরকে কিভাবে আপনাদের প্যানেলে ইনক্লুড ফাংশন ব্যবহার করবেন সেটি দেখিয়েছিলাম এ পর্বে আপনাদেরকে PHP এর মাধ্যমে কিভাবে একটি লগইন সিস্টেম তৈরি করবেন সেটি দেখাবো এখানে লক্ষ্য করুন যখন আমরা এই আমাদের প্যানেলের ইনডেক্স পেজে প্রবেশ করছি অর্থাৎ প্যানেলের মূল পেজে প্রবেশ করছি তখন আমরা এখানে এই অ্যাড্রেস পারে আমরা ইউআরএল লিখে এন্টার দিলেই আমাদের প্যানেলে প্রবেশ করছে আবার আমরা আমাদের এই এডিট ডাটা অথবা আমাদের নিউ ডাটা এই পেজগুলোতেও আমরা সরাসরি প্রবেশ করতে পারছি আমরা যেহেতু এগুলোতে সরাসরি প্রবেশ করতে পারছি সেই কারণে এটি আমাদের সিকিউর না আমাদের প্যানেলকে অবশ্যই সিকিউর করতে হবে এই সিকিউর করার জন্য আমরা একটি লগিং সিস্টেম তৈরি করব এবং লগিং যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমাদের এই প্যানেলে প্রবেশ করতে পারবো নতুবা প্রবেশ করতে পারবো না এই লগিং সিস্টেমটি আমরা পিএসপি এবং আমাদের মাইস্কুল ডাটাবেজের মাধ্যমে তৈরি করব অর্থাৎ আমাদের এই মাইস্কুল ডাটাবেজের মধ্যে ডাটা থাকবে আমাদের হচ্ছে লগিং যে তথ্যগুলো আমরা প্রেরণ করব সেটি ডাটার সঙ্গে যদি মিলে যায় তাহলে আমরা সাকসেসফুলি লগ করতে পারবো নতুবা পারবো না তাহলে এই কাজ করার জন্য আমাদের প্রথমে ডাটাবেজে ডাটা এন্ট্রি করতে হবে ডাটাবেজে ডাটা এন্ট্রি করার জন্য আমরা একটি এখানে টেবিল ক্রিয়েট করব সেই টেবিলের মধ্যে আমরা আমাদের লগিং এর তথ্যগুলো রাখব অর্থাৎ ইউজারের তথ্যগুলো আমরা রাখব এখানে আমি এই টেবিলের নাম দিচ্ছি ইউজার্স এখানে আমরা প্রথমে আইডি দেব অর্থাৎ আমাদের এখানে আইডি থাকবে অবশ্যই মাস্ট তারপরে আমরা এখানে একটা কলাম নিচ্ছি ইউজার নেম তারপরে আমরা একটি আরেকটি কলাম নেব সেটি হচ্ছে পাসওয়ার্ড এবং লাস্টে আমরা এখানে স্ট্যাটাস দিতে পারি যে সেটি পাবলিশ না আনপাবলিশ থাক অবস্থায় থাকবে সেটি এখানে বলে দেব আর আইডি ইন্টারজার থাকবে এবং ইউজার নামটা ইউজার নাম আমরা ভার ভার কার্ড দিলাম পাসওয়ার্ড আমরা হচ্ছে ভার কার্ড দিচ্ছি স্ট্যাটাসও আমরা এখানে ভার কার্ড দিয়ে দিলাম এখানে ল্যান্ড টিপ আইডিতে এটি যেহেতু অটো ইনক্রিমেন্ট এবং এটি ইন্টারজার টাইপ সেই কারণে এখানে আমরা কোনো তথ্য না দিলেও চলবে এখানে অটো এগারো নিয়ে নেবে আর ইউজার নেমে আমরা এইখানে সর্বোচ্চ বত্রিশটা ক্যারেক্টার দিতে পারি পাসওয়ার্ডেও আমরা বত্রিশ দিলাম এর বেশি আমরা দেব না আর স্ট্যাটাসে আমরা এগারো দিলাম অর্থাৎ এখানে আমাদের পাবলিশড এবং আনপাবলিশড এই দুটি তথ্যই থাকবে সেই কারণে আমরা এখানে এগারো দিলাম আর আমাদের আইডিটা আমরা অটো ইনক্রিমেন্ট দেব এখানে অটো ইনক্রিমেন্ট আমরা টিক দিলাম আর এটি যেহেতু প্রাইমারি কি গোতে কি ক্লিক করলাম তারপরে আমরা এটি সেভ দিলাম আমাদের ইউজার্স যে টেবিলটি সেটি ক্রিয়েট হয়েছে এখন এটির মধ্যে আমরা ডাটা ইনপুট করব অর্থাৎ ইউজারের তথ্য দেব আপনার ইচ্ছা করলে যে প্যান্ডেলের মাধ্যমে এই তথ্যগুলো ইনপুট দিতে পারেন আমি এখানে মেনুয়ালে দিচ্ছি এখানে ইনসার্টে ক্লিক করে আমি একটা ইউজারের নাম এখানে দিচ্ছি সৌদ দিলাম এবং পাসওয়ার্ড আমি দিচ্ছি আপাতত সৌদ ওয়ান টু থ্রি দিয়ে রাখলাম আর স্ট্যাটাস আমরা এটি পাবলিশ দিলাম আমরা আরও একটি তথ্য ইনপুট করতে পারি সাকি সাকি ওয়ান টু থ্রি এবং স্ট্যাটাস আমরা পাবলিশ দিলাম তারপরে আমরা এখানে গতি ক্লিক করলাম এখানে দুটি রো ইনসার্ট হয়েছে আমি ব্রাউজে ক্লিক করলাম এই দেখুন আমাদের এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সকল তথ্য ইনপুট হয়েছে আমাদের ডাটাবেজের কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা পিএসপির কিছু কাজ করব একটা আমরা ইউজারের কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার জন্য আমরা একটা লগিং পেজ তৈরি করব আমি নতুন একটি ডকুমেন্ট নিলাম এটি আমি সেভ দিচ্ছি লগিন ডট পিএসপি এই নামে এখানে আমরা একটি স্টেমেলের ফর্ম নেব ফর্মটি ক্লোজ করে দিলাম স্টার্টিংটা এবং ইন্ডিকেট দিলাম এখানে ফর্মের অ্যাকশন দিতে হবে অ্যাকশনটা আমাদের এই যে লগ ইন যে পেজ রয়েছে সেই পেজে চলে যাবে আমি অ্যাকশন এখানে লগ ইন ডট পিএসপি দিচ্ছি আর এটি আমরা মেথড দেব পোস্ট মেথডের মাধ্যমে তথ্য যাবে সেই কারণে আমরা পোস্ট দিলাম আমরা এখানে দুইটি তথ্য প্রেরণ করব ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড এখানে ইনপুট টাইপ আমি দিচ্ছি টেক্সট এখানে টেক্সটের মাধ্যমে তথ্যটি দেব এটির একটি নাম দিতে হবে নাম আমরা দিচ্ছি ইউজার নামে দিলাম দুটি ব্রেক দিলাম তারপরে আমাদের পাসওয়ার্ড দিতে হবে ইনপুট টাইপে আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এবং নেম দিচ্ছি পাসওয়ার্ড এখানেও আমি 
দুটি ব্রেক দিলাম এবং আমরা এটি সাবমিট করব সাবমিট করার জন্য একটি সাবমিট বাটন দিতে হবে এখানে আমরা একটি ভ্যালু দিতে পারি ভ্যালুর মধ্যে আমি লগ ইন লিখে দিলাম তারপরে এটি সেভ দিয়ে আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করব লোকাল হোস্ট নিউজ সাইডের মধ্যে প্যানেলের মধ্যে প্যানেলের মধ্যে আমরা এটি দিয়েছিলাম লগ ইন ডট পিএসপি এই নামে এই যে দেখুন আমাদের দুটি ফিল্ড চলে আসছে এবং এখানে আমাদের লগ ইন বাটন চলে আসছে এখন আমরা এখানে তথ্য প্রেরণ করব এবং পিএসপি কোডের মাধ্যমে তথ্যগুলো গ্রহণ করে দেখব যে ডাটাবেজে সেই তথ্যগুলো রয়েছে কিনা ডাটাবেজে যদি তথ্যগুলো থাকে তাহলে আমরা বলব যে লগ ইন সাকসেস হয়েছে এবং আমাদের ইন্ডেক্স পেজে আমরা যেতে পারব এখানে আমরা ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে তথ্যটি নিচ্ছি এখানে তথ্য নেওয়ার জন্য আমরা এখানে আইসেট ফাংশন ব্যবহার করব ইতিপূর্বে আপনারা ব্যবহার করেছেন আইসেট আইসেট ফাংশন এখানে পিএসপির যে গ্লোবাল পোস্ট ভেরিয়েবল রয়েছে সেই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা ইউজার নেমটি এখানে নিচ্ছি তারপরে আমরা পাসওয়ার্ডটি নিচ্ছি দুটি তথ্য নিয়ে নিলাম তারপরে আমরা দেখব যে এই তথ্যগুলো আসছে কিনা সেটি চেক করার জন্য আমরা আবার এই পোস্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে ইউজার নেমটি নিলাম এবং পাসওয়ার্ডটি নিলাম এখন আমরা এটি পাবলিশ করে দেখি যে তথ্যগুলো ঠিক মতো আসলো কিনা আমি ব্রাউজারে গিয়ে এটি রিলোড দিলাম তারপরে আমি ইউজার নামে এখানে একটি সৌদ লিখলাম এবং পাসওয়ার্ড দিলাম সৌদ ওয়ান টু থ্রি লগ ইয়ে ক্লিক করলাম দেখুন এই যে আমাদের সৌদ ইউজার নেম এবং ওয়ান টু থ্রি আমাদের পাসওয়ার্ড চলে আসছে আমরা এই দুটি তথ্য দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখব ইউজার নেম এবং ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম এবং এটি পাসওয়ার্ড ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখব পাসওয়ার্ড নামে একটি ভেরিয়েবল নিলাম সেটির মধ্যে রাখলাম আর এটি ইউজার নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম এখন আমরা দেখব যে এই দুটি ফিট ইমটি আছে কিনা যদি ইমটি থাকে তাহলে সে একটি মেসেজ দেবে আর ইমটি যদি না থাকে তাহলে সে আরেক ধরনের কাজ করবে আমরা ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে দেখছি যদি ইমটি থাকে তাহলে সে বলবে যে আপনি ফিল্ডগুলো পূরণ করুন আর যদি ইমটি না থাকে তাহলে সে কাজ করবে আর ইমটি আছে কিনা এটি টেস্ট করার জন্য আপনাদের হচ্ছে নট ইমটি যে ফাংশন রয়েছে সেটি ব্যবহার করব ইফ নট এমটি নট এমটি কি ইউজার নেম এবং নট এমটি পাসওয়ার্ড যদি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড যদি এমটি না হয় তাহলে সে একটা মেসেজ দেবে আপাতত ওকে আর যদি এমটি হয় তাহলে সে বলবে যে ফিল আপ অল ফিল ফিল আপ অল ফিল্ডস তারপরে এটা আমি রিলোড দিলাম আবার লগ ইন ক্লিক করলাম দেখুন এখানে লিখে আসছে ফিল আপ অল ফিল্ডস আর আমি যদি এটা পূরণ করে যদি দেই সো তারপরে নিচে একটা ওয়ান টু থ্রি দিলাম লগ ইন ক্লিক করলাম দেখুন সে ওকে মেসেজ দিয়ে দিচ্ছে তারপরে এখানে যে তথ্যগুলো আমরা পাচ্ছি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এগুলো এখন ডাটাবেজে রয়েছে কিনা যদি ডাটাবেজে থাকে তাহলে সে এক ধরনের কাজ করবে আর ডাটাবেজে না থাকলে বলবে যে ইনভ্যালিড ইউজার নেম অর পাসওয়ার্ড তাহলে ডাটাবেজে আমাদের চেক করার জন্য আমাদের ডাটাবেজ ডাটাবেজের তথ্যগুলো সিলেক্ট করতে হবে এবং সেটিতে কোয়েরি চালাতে হবে আমি এসকিউল দিয়ে এখানে সিলেক্ট করছি এখানে আমাদের কি সিলেক্ট করবে যে আইডিটা সিলেক্ট করবে সিলেক্ট আইডি ফ্রম কোথা থেকে আমাদের ইউজার্স যে টেবিলটি রয়েছে সেই টেবিলটি থেকে সিলেক্ট করবে এখানে আমরা একটি হয়ার কন্ডিশন দেব অর্থাৎ সেই আইডিটি সিলেক্ট করবে যেই আইডিটে এই ইউজার নেম এবং এই পাসওয়ার্ডগুলো রয়েছে ইউজার নেম ইকুয়াল টু ইউজার নেম ভেরিয়েবল যেটি সেটি এবং পাসওয়ার্ড ইকুয়াল টু এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে পাসওয়ার্ডটি রয়েছে সেই পাসওয়ার্ডটি তারপর এটিতে আমরা কোয়েরি চালাব কোয়েরি চালানোর জন্য আপনারা জানেন যে ডাটাবেজের আমার কানেক্ট থাকতে হবে আমরা যেহেতু ডাটাবেজটি এখনও কানেক্ট করে নেই আমরা 
যেহেতু কানেক্টিভ বিষয়গুলো আমাদের connect.anc.php এই ফাইলের মধ্যে রয়েছে আমরা সেই ফাইলটি এখানে রিকোয়ার ফাংশনের মাধ্যমে অ্যাড করে দিচ্ছি তারপরে আমরা এটি কোয়েরি চালানোর জন্য আমরা mysql এ কোয়েরি ফাংশন ব্যবহার করব এই ফাংশনের মধ্যে দুটি তথ্য থাকতে হবে একটা হচ্ছে কানেকশনের বিষয়টি কানেকশনের বিষয়টা আমরা কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে নিশ্চিত করেছি সেটা দিয়ে দিলাম আর আমরা এটা কার মধ্যে কোয়েরি চালাবো আমরা এই sql এর মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোয়েরি চালাবো আমরা এটি লিখে দিলাম এখন কোয়েরিটা হয়েছে তারপরে এখানে কোয়েরি করার পরে সে কোন ডাটা সিলেক্ট করতে পারছে কিনা অর্থাৎ এখানে আইডি সিলেক্ট করতে পারছে কিনা যদি আইডি সিলেক্ট করতে পারে তাহলে সে বলবে যে হ্যাঁ আমি সিলেক্ট করেছি সে একজনের কাজ করবে আর যদি বলে যে না আমি কোনো আইডি সিলেক্ট করতে পারি নাই তাহলে সে মেসেজ দেবে যে ইনভ্যালিড ইউজার নেম অর পাসওয়ার্ড এখন সে আইডিটা সিলেক্ট করতে পারছে কিনা এটি আমরা মাইস্কুইলি নাম রোজ একটি ফাংশন রয়েছে সেই ফাংশন ব্যবহার করে দেখব মাইস্কুইলি নাম রোজ আমি এটি হচ্ছে একটি ভেরিয়েবল নিলাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি এই ফাংশনটি রাখছি মাইস্কুইলি নাম রোজ সে কার মধ্যে এটি চেক করবে এই যে স্কুইল কুইরি যে ভেরিয়েবলের মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটির মধ্যে সে চেক করে দেখবে যে এখানে সে মানে কোনো তথ্য সিলেক্ট করতে পারছে কি না যদি সে এখানে মানে এর মধ্যে কোনো তথ্য রয়েছে কিনা যদি তথ্য থাকে তাহলে সে এক ধরনের কাজ করবে তথ্য না থাকলে আরেক ধরনের কাজ করবে এখানে ইফ মাইস্কুইলি নাম রোস যদি এটি ট্রু হয় তাহলে সে এখানে বলে দেবে যে লগ ইন সাকসেসফুল আর যদি ফলস যদি হয় অর্থাৎ যদি এখানে কোনো কিছু সে সিলেক্ট করতে না পারে তাহলে সে এখানে বলে দেবে যে ইনভ্যালিড ইউজার নাম ওর পাসওয়ার্ড আমরা এটি এখন ট্রাই করে দেখি ঠিক আছে কি না আমি এটা রিলোড দিলাম এখানে ইউজার নামে আমি সৌদ দিয়ে দিলাম এবং পাসওয়ার্ড আমি সৌদ ওয়ান টু থ্রি দিলাম তারপরে আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে লিখে আসছে লগ ইন সাকসেসফুল অর্থাৎ সে সাকসেসফুল লগ ইন করতে পেরেছে আমি যদি এখানে কোনো ভুল পাসওয়ার্ড দিই অথবা আমি ইউজার নাম যদি ভুল দিই আমি সৌদ দিলাম পাসওয়ার্ডও দিলাম সৌদ তারপরে আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এখানে ইনভ্যালিড ইউজার নাম ওর পাসওয়ার্ড শো করছে অর্থাৎ সে ডাটাবেজে কোনো তথ্য সিলেক্ট করতে পারে না সেই কারণে এটি চলে আসছে তারপরে যখন আমাদের লগ ইনটা সাকসেসফুলি হয়ে যাচ্ছে তখন এখানে এই মেসেজটি না দিয়ে আমাদের ইন্ডেক্স পেজে চলে যাবে পিএসপির হেডার ফাংশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা এখানে লগ ইনটা সাকসেসফুলি হয়েছে সেটি আমরা বুঝতে পারবো হেডার ফাংশনের মাধ্যমে আমরা বলে দিলাম ইন্ডেক্স ডট পিএসপি অর্থাৎ আমাদের ইন্ডেক্স পেজে সেটি চলে যাবে আমি আবার এটি রিলোড দিলাম এখানে আমি ইউজার নেম যদি সাকি দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম সাকি ওয়ান টু থ্রি তারপরে লগ ইনে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের এই যে ইন্ডেক্স পেজে সে ডিরেক্টটি চলে গেছে অর্থাৎ সাকসেসফুলি আমরা আমাদের লগ ইন সিস্টেমটি তৈরি করতে পেরেছি এ পর্বে আপনারা দেখলেন কিভাবে পিএসপি এবং মাইস্কেলের মাধ্যমে একটি লগ ইন সিস্টেম তৈরি করবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে পিএসপির সেশন ফাংশন ব্যবহার করবেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা সিকুয়েন্স অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা দেখবেন তাহলে ফুল প্রজেক্টে আপনারা বুঝতে পারবেন এবং এই ধরনের প্রজেক্ট আপনারা তৈরি করতে পারবেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং শেয়ার দিন টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আপনাদের কোনো যদি মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখুন আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আপডেট ভিডিওগুলো পেতে বেল বাটন চাপুন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ